أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تأغلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو كمركو وشرانا أوانا وطانا رمضانا زامة جبا دا جبا تدا بياني أتشين القرآني ميجرما واندا شيما أيو إن شاء الله تبارك وتعالى زامة تاش آية تا تمانين دا باقوى يدي دي أتشين سورة اليونس to a wannan aya ta 87 a cikin suratul yunus bayani ne wanda Allah tabarak wa ta'ala zai mana akan yanda dan adam zai tsirar da kansa kuma yanda dan adam zai tsira a matsayin sa na mutum ya tsirar da kansa ya kuma tsirar da imanin sa domin mafiya akasarin lokaci daga lokacin da kace la ilaha illa Allah to zaka samu wasu abubuwa kuma suna kokarin yakar wannan imanin naka to shi yasa dan adam sai yayi kokari a matsayin sa na dan adam tukuru dan ya ga cewa wannan imanin nashi ya samu kariya kan nan na biyu baya zama laifi dan adam ya gudun tsira da ransa kuma ya dauki matakai wa'anda suka dace dan ya ga ran sa din ya kubuta daga wani wanda yake nema ya salwantar da shi to duk da kun ga a baya mun yi bayani akan dogaro ga Allah tabarak wa ta'ala to duk da ka dogara ga Allah tabarak wa ta'ala kamar inda Adam Musa alayhi salatu wa salam yayi kira ga wa'anda suka yi imani da shi na cewa inda yayi imanin sa da Allah tabarak wa ta'ala na gaske ne to su dogara ga Allah madaukakin sarki in sun kasance musulmai to wannan dogaro ga Allah din baya hana kuma dan adam ya dauki matakai na kare kansa ya kuma dauki matakai na kare wannan imanin da dan adam yake da shi domin abin da ya fi muhimmanci na farko a rayuwar bil adama to shine dan adam ya rayu idan dan adam din ya rayu to abin da kuma yake zuwa a gaba to shine dan adam kuma ya ji zuciyarsa ita kuma ta zama rayayya idan zuciyar ka ta rayu to shine kuma ka zama cikakken mutum shine ka zan musulmi to shine a wannan ayar Allah tabarak wa ta'ala zai mana bayani akan irin matakai wanda ake iya dauka domin a ba kai da kuma imani tsaro to shine Allah tabarak wa ta'ala yake ji wa awhayna ila musa wa akhihi an tabawwa li qaumikuma bi misr buyutan waj'alu waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimu as-salah wa bashiril mu'minin to anan Allah madaukin sarki yake cewa wa awhayna ila musa wa akhihi harun Allah tabarak wa ta'ala yake cewa mun yi wahayi zuwa ga annab Musa da kuma dan uwansa wannan Harunan ni na fada domin dan adam abin ya fito masa a fili to Allah tabarak wa ta'ala ya yi wahayi ga annab Musa alayhi salatu wassalam da kuma Harunan dan uwansa to Allah ubangiji ya masa wannan wahayi ne lokacin da kunci ya yawa da kuma takura da gojan Fir'auna da kuma jama'ar Fir'auna na ganin sun kai Banu Isra'ila wata irin gaba da zasu iya rasa rayukansu kuma su rasa imanin su to kuma sai Allah tabarak wa ta'ala ya masa wahayi wannan wahayi da Allah madaukakin sarki ya masa to shine wani mataki ne da Allah ya ce ya dauka domin ya samu kariya 
ga kansa da kuma su wa'annan da suka yi imani da shi to wannan sunna ce ta annabawa da suka shude a baya na cewa kowane annabu na daukar mataki na ganin cewar ya tsire da ransa kuma yana daukar mataki na ganin cewar ya tsire da imanin sa to shine Allah tabarak wa ta'ala anan gure yake cewa yayi wahayi zuwa ga annabu Musa wa akhihi an tabawwa li qaumi kuma bi misri buyutan to Allah tabarak wa ta'ala yake cewa da shi ne ku dauki ku yi tanadi wato na wasu gidaje wanda zai zan gidajen ya ba ku kariya a cikin garin misra ta inda za ku samu ku boya domin lokacin kuma ana farotar su guda guda to fitowar su kuma a fili kuma illa ce gare su to sai yake cewar Allah madan sarki yayi wahayi gare shi kuma wannan wahayi ne Allah ne yake fada maka an yi wannan wahayi to wannan wahayin to shine su tanadi kowa ya je nemo ni gida ga a cikin garin misra wanda zai zama kariya gare shi to kowa sai ya shiga cikin wannan gidan ya buya waje alu buyuta kum kibla kuma ku sanya wa'annan gidajen naku ta zama ita ce alkibla ku kenan ba sai kun fito waje kun yi sallah ba ku zauna a cikin gidajen ku ku yi sallah ba sai kun fito wato bi'a a wannan lokacin ba ba sai kun fito cikin gurare gine gine ko kuma inda aka tanada domin ibada ba to amma sai ku riƙe wannan gidajen naku kenan idan masifa ta yi masifa to akan jingine shugowa wasu gurare a taru domin a aiwatar da ibada to sai kuma a buya a cikin gidaje idan ya kasance fitowar akwai illa da kuma fitina a cikin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada mana tintintini cewar wata gaba in ta zo ta rayuwa wadda ta zama akwai fitina a cikin ta to ana bukatar bil adama ya lizunci ma gidansa kawai to shi yasa zo a cikin wani hadisi wanda Abu Dauda da kuma Ahmad ibn Hanbal suka rawaito daga wajen Abdullahi ibn Amr ibn As yake cewa wata rana suna zaune a kewaye da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzan Allah ya ambaci fitina to da manzala kuma ya ambaci fitina sai manzala suke cewa a lokacin da kake gani al'umma sun watsar da yarjejeniyar su kenan ba su mutunta wata yarjejeniya kan nan na biyu amana ta zan tayi sauki kusan babu ita ta kare kan nan kuma al'umma suka zama haka za kamar haka to sai manzan Allah ya hada tsakanin yan yatsun sa sallallahu alaihi wasallama to lokacin da manzan Allah yake ambaton wannan to shi kenan sai Abdullahi bin Amr bin As sai yake cewa ni kuma sai na miki sai na zo kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to sai nake tambayar sa nake cewa ya rasulullahi idan wannan lokaci ya zo ya ya zan aikata ya rasulullah yace na ba ka Allah ubangiji ya sanya in zama fansa gare ka ya rasulullah amma me kake so in yi sai manzala ke ta ilzim baitak to sai ka lizimci gidan ka dakin ka kai zaman ka domin fitowa kuma zai zama maka fitina yace to sai ka lizimci dakin ka yace kuma bayan wannan kuma sai ka kame harshen ka kada ka zan kana magana kowace magana ta fito daga harshen ka sai ka fada domin lokacin fitina idan ta zo to kuma dan adam yayi taka tsantsan da abin da zai fito ya furta a bakin sa yace to kuma bayan wannan ba kawai lizimtar harshen ka ba to shine ka riƙe abin da ka sani kan nan ka watsar da abin da kake kyamata wannan ma ba ta tsaya a nan ba sallallahu alaihi wasallama to sai yake cewa bayan lizimtar gidanka na farko kenan da kuma wa'annan abubuwan da na ambata to sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa dan adam kuma sai ya iya kokarin sa ya damu da al'amarin da ya dame shi shi kan nan kuma ya watsar da abin da yake kuma ya damu sauran mutane gabaki daya kenan duk lokacin da zaka tattauna kan wata magana ya zama magana ce da ta shafe ka kai ba ana nufin ka watsar da al'umma ba gabaki daya to amma ka yi taka tsantsan cikin shiga cikin al'amari na al'umma gabaki daya to wannan shine magana na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da yake gayawa a murdan as a lokacin da in aka fada a cikin fitina ya zai sannan sallallahu alaihi wasallam na fada wani sahabi 
akan shi ma lokacin fitina in ya taso yace ya zanyi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa da wannan sahabin sai yace idrib bi saifika uhudan sun majlis fi baitik yace ka dauki takoban ka ka saru dutsen uhudu da shi a wata ruwa da yake cewa hatta yan kwatsi a hafsi takobin ya kai kenan babu kai ba fitina ba kai ba neman wani da yaki domin fitinar ta taso ba ka sanin mai gaskiya kuma ba ka sanin mara gaskiya yace to sai ka dauki takoban ka ka doki dutsen uhudu da shi in ka doka sai takobin ya kare sun majlis fi baitik to sai ka koma gidanka ka je ka kwanciyar ka hatta ya atiya ka yadun qati'a har sai wani hannu wanda ya wuce gona da iri ya zo ya same ka a inda kake to a wannan gaba kuma sai ka dauki mataki na kare kanka au maniyatin qadiya ko kuma wani hukunci na Allah hukunta maka wani abu na mutuwa in ta same ka to kenan akwai wata gaba da in dan adan ya zo a rayuwa to abin da ake bukata shine ya lizumci gidansa in akwai tsoran fitowar sa akwai fitina imam malik lokacin da wato anin sa abdullah da kuma su ibrahim ibn hasan ibn hasan ibn ali suka fito aka dinka wani fituntunu akan khalifanci a garin madina imam malik zaman sai a gida ma gaba da daina fitowa saboda lokacin fitowar kuma za ta yi wa bil adama illa to shine anab musa alayhi salatu wassalam a wannan guri yake fada mana yake cewar su wa'annan mutanen su je su lizumci gidajen su domin haka Allah tabaaraku wa ta'ala ya masa umarni kan nan kuma su sanya gidajen su din ya zama kibla shine sai sallar su a gida ba sai mutun ya fito waje ba yana daga cikin babban kuskure mutun ya ga cewar yau ana wata fitina da in ya fito waje ya salla zai iya samun matsala to kuma dan adin ya ce shi wajibi ne sai ya fita to shi kuma addini ba a so ka kai kasa to shi kuma kullun addini kare ka yake yi in ka ga a kowannen magana sai ka zo man ka a gida ka je kai sallar ka to shi yasa idan ruwa ya ruwa sallallahu alaihi wasallam ta sai ya umarni ya ce mai kiran sallah ya ce ala sallu fi rihalikum wannan ba ruwa bane ma wanda yake kisa a a ruwa ne wanda ake kallon dan adam zai jike kuma wala allah ya samu wani illa ga jiki nasa to sai allah tabaaraku wa ta'ala a cikin hikimar sa da kuma tausayin sa sai ya sanya hukunci za a iya kiran sallah sai a ce da al'umma kowa ya salla a cikin gidan sa to balle kuma a ce yaki ake yi ta inda an hana ku fitowa daga cikin gidajen ku ko kuma an ka fito wani abu zai iya faruwa gare ka to ita shari'a ta baka dama kai zaman ka a gida in ka zauna a gida gidan naka ya zaman maka masallaci har sai lokacin da wannan fitina ta kau domin ka rayu to shine Allah tabaaraku wa ta'ala yake fada mana anan da kansa sai yake ce da su to wa aqimu salata to sai kuma ku tsaye da sallah kenan kada dan adam ya ce tunda ya zauna a gida kuma shi kenan a'a yanda yake yin sallar sa a waje yanda yake yin ibadar sa a cikin masallaci to a cikin wannan gidan to shi ma fil adama sai ya aikata wannan abu ya tsaye da sallah domin babu wani abu wanda yake fifita dan adam a duniya kuma yake bashi mafita alahira irin tsayar da sallah umar ibn khattab da kansa yana gayawa ministocinsa yana ce da su inna ahamma amrukum indiya ce as-sala dukkan nan al'amarunku babu wanda ya fi muhimmanci a wuri na fiye da sallah yace da haka duk mutumin da ya kiyaye sallah kuma ya kiyaye a kanta hafiza dina to wanda mutum ya kiyaye addinin sa wa man dayyaha wanda kuma wannan ibada ta sallah dan adam ya kunta ta ta to fa huwa lima siwaha adhiun abinda bai salla ba ma wanda ba salla ba ita ma ta lalace to a inda kake ma ka buya ba ka so ka fito to sai aka ce ka tsaye da sallah to amma a nan gurin ku fahinta wani abu ne da ya faru ga banu isra'ila a lokacin fitinar fir'auna dan yanzu fir'auna ya fahinci ba za su dawo su yi addini irin nashi ba ba kuma za su rubuta annabi Musa alayhi salatu wassalam ba to kuma sai sanya su a gaba da kahon zuka da kuma fituntunu iri iri to kuma sai aka ba su wannan damar sai Allah yake cewa bashiril mu'minin to su kuma mu'minai wa'anda suka tsere da imanin su suka tsere da rayukan su suka yi kokarin kare kansu sai aka ce ai musu bashara wace bashara ce anan shine zafi nasara wata rana 
koda ko a yanzu suna cikin kunci to wata ran Allah tabaraku wata la zai kawo masa nasara domin babu wata nasara da take zuwa sai da bakin ciki babu wata nasara da take zuwa sai da kunci kamar inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa yake fada mana yake cewa annan nasara ma alkar ita nasara tana tare da bakin ciki duk mutumin da yake kallon ba zai shiga cikin kunci ko bakin ciki a rayuwarsa ba to kada kuma ya tunanin zai samu nasara to shine fadin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akan cewa ita nasara tana tare da kunci din da kuma damuwa da kuma bakin ciki a cikin alqur'ani Allah tabaraku wa ta'ala na gaya mana cewa inna ma'al usri yusra duk lokacin da ka zo ka tar da kunci to wannan kuncin kuma akwai sauki tare da shi bata ma tsaya a yanan gurin ba Allah tabaraku wa ta'ala da kansa ya nuna mana yanda wasu al'umu a baya suka shiga cikin irin kunci hatta ya kula rasul sai a waye gari manzan da yake gurin ya rinka cewa da wa'inda suka yi imani tare da su suna cewa mata nasrullah su ci wayo shine taimakon Allah saboda matsala da kuma fituntunu ta same su masatul ba'asa wadarra wa zulzilu shine su samu kunci da kuma damuwa da kuma girgiza ta kowane bangare amma lokacin da dan adam ya kai ga damuwar karshe sai aka ji gaya masa ala inna nasrullah qarib cewa nasara Allah a kusa take domin ita nasara da mutum yake ta kallanta tana zuwa ne bayan wahala duk mutumin da yace ba ya so ya wahala kuma an samu matsala to shi yasa ko a rayuwa ta duniya dole a gaya dan adam cewa ya shirye yin wahalar da zai samu nasara a karshen ta daga lokacin da dan adam yace shi kuta kuta ba zai wahala ba to kuma rayuwar sa za ta kare babu nasara a cikin ta to shine anan gurin Allah yake ce da su wa'annan wato ainihin mutanen banu Isra'ila cewa ai musu bishara wa'anda suke mumune a cikin su cewa Allah tabaraku wa ta'ala zai ba su nasara a karshen karshe to sai adab Musa alayhi salatu wassalam sai kuma ya fara wata addu'a shine adab Musa yake ce wa qala Musa rabbana innaka atayta fir'auna wa malahu zinatan wa amwalan fil hayati ad-dunya rabbana rabbana liyudillu an sabilik ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم تو ان الله مدوكين sarki sai yake cewa wa qala Musa to sai an dab Musa yake cewa domin yanzu an kai wata gaba ta kunci ya lura da fir'auna babu wani dalili wanda ba a kafa fir'auna ba dan yin imani amma fir'auna wannan imanin bai ba kannan kuma da a ce mujiradin imani ne fir'auna bai ba to za a ce akwai dan sauki amma kuma akwai kunta ta jama'a da kuma raba raba su da rayukansu raba su da rayukansu raba su da dukiyarsu to akan wannan adab Musa alayhi salatu wassalam yana neman tsauro ga mutanen sa domin asali abinda adab Musa alayhi salatu wassalam ya je gaban fir'auna ya nema shine ya saki banu Isra'ila ya daina azabtar da su to kuma wannan azaba ta ki tsayawa al'umma sun shiga cikin wani irin yanayi yanzu har ta kai ga cewa kowa ya shiga gida ya buya sallar ma da ake yi a filin Allah ko a shigo cikin majamu'u a aikata shi ko cikin masallace na wannan lokacin abin ya gagara ba a iya fitowa a yi saboda tsoron fir'auna da kuma jama'arsa to shine adab Musa alayhi salatu wassalam sai yake cewa rabbana ya ubangijum innaka ya Allah kai Allah ate ta fir'aun ka ba wa fir'auna wa mala'u da kuma wa'anda yake wata ainihin manya manyan gare shi ne a sharaf wa'anda yake madaukaka a cikin gari ka ba su zina wata kawa in suka sanya tufafi sai ka yi sha'awarta in suka samu ka hasa hawa abin hawa sai ka ji kana sha'awar sa gidajen su sai zan daban ba irin gidajen da muke da shi ba duk wani abu na arziki wanda yake burge idanu Allah tabaraku wa ta'ala ka ba su wannan kuma kwadayi ne na kowane bil'adam shi ma Allah tabaraku wa ta'ala ya masa irin wannan kyautar to amma ka ba fir'auna kan nan ba wannan kade ba wa amwalan kuma ka ba shi dukiya babu wata dukiya wadda fir'auna ke bukata wanda Allah tabaraku wa ta'ala bai samu masa da ita ba to shi sa har fir'auna da kansu yake kuri yana cewa alaysa li mulku misr 
ba ni ne na mallaki musu ba wa hadhihi al-anhar tajri min tahti kan nan ga koramu suna gudana a karkashi na shi fir'auna yana ji ta kansa yana ji da shi ya isa a matsayin sa na sarki da kuma shugaba a wayannan ne yasa har fir'auna ya wuce gona da iri yake ambatan wasu kalmomi munana daga cike ke cewa ana rabbukum al-a'la cewa shi ne ubangiji madaukaki nasu da aka su masa biyayya akan haka ya da awar rububiya ya kuma dawo ya da awar uruhiya yake cewa ma alimtu lakum min ilahi na gairi cewa ban san wani abin bauta ba bayan ku ko kuma bayan ni kamar inda yake fada musu dau to wannan kaga akwai kuskure a cikin sa kamar shi abin da fir'auna yake fada dukkan nan wa'annan kyauta ce da kuma ni'ima da Allah tabaaraku wa ta'ala ya ba wa fir'auna sai kuma aka waye bari shi fir'auna ya fara wuce gona da iri to shine Allah shine Allah Musa alayhi salatu wasallam yake cewa to ka ba fir'auna kawa kuma ka ba fir'auna dukiya amma duk wa'annan fil hayatid dunya a wannan rayuwar ta duniya Allah ka bashi ta kenan babu wata ni'ima da fir'auna yake nima Allah ka bashi amma rabbana ya ubangiji mu shi fir'auna fa wa'annan ni'imomi da Allah tabaaraku wa ta'ala ya bashi baya amfani da su wajen yin alheri da kuma bauta maka amma abin da yake shine liyu billu an sabilik dan ya batar gabarin ta farkin ka kenan fir'auna na amfani Allah da ni'imar da kai mar domin kuma toshewa gabarin ta farkin ka dukiyar sa da kuma karfin mulkin sa da kawa da ka bashi da kuma lafiya yana amfani da ita wajen hana wasu al'umma kuma su shiga cikin addinin ka Allah to shine adab Musa alayhi salatu wa salam cikin farkon addu'a sai yake fada Allah wannan yace ya Allah tun da ko wannan shi ita ce ni'imar da fir'auna yake amfani da ita waje rusa addinin ka Allah to rabbana ya ubangiji idmis ala amwalihim Allah ka dode dukiyoyin su kam kenan idan dai dukiyar nan da suke da ita ita ce suke amfani da ita waje rusa addinin Allah to Allah tabaaraku wa ta'ala ka dode dukiyar wannan addu'a ce ta adab Musa alayhi salatu wa salam washdud ala qulubihim sannan kuma ka kunta ta zuciyar su zuciyar ta kare kekashewa to wannan adab Musa alayhi salatu wa salam kamar inda Imam Sa'di ke fada kamar wata magana ce da ya fada a cikin fushi na cewa shi fir'auna ya riga ya wuce shin gyan da Allah tabaaraku wa ta'ala ya matsa ya riga ya tsallake shi to sai ke cewa Allah ka kunta ta zuciyar sa فلا يؤمنون ان عند بذا في تبع ايماني با حتى يروا العذاب العليم شي شن ك عذاب مير دادي تو كو غاني فا انبن الله دي شي كما ادعى تا انبن الله كربيا تي اذا انبن الله يا دغا حلو يا تي يا ربي تو وانا ادعى كما الله تبارك وتعالى يا كربا تو وانا شي ني اتقيتي تو اما ابن ذا ما فهمتا ا تكون وانن اير دا مكا كرنتا شي ني دا دوكيا دا كما دو وانا ابو نيما Allah tabaaraku wa ta'ala ya baka ni domin ka bauta masa kai domin kuma a sauwake maka hanyar da zaka shiga gidan aljanna kan nan kuma yana daga cikin godiya ga Allah tabaaraku wa ta'ala domin Allah ya ce wa qalilun min ibadiya shakur ka dan ne cikin bayi na suke cewa da ni sun gode yana daga cikin godiya shine kada ka yi amfani da ni'imar da Allah tabaaraku wa ta'ala ya ma wajen sabawa wanda ya baka wannan ni'imar shine Allah to wannan ka gode wa Allah tabaaraku wa ta'ala kenan idan kuma Allah madawan sarki ya maka ni'ima to kuma sai ka dauki wannan ni'imar sai kai amfani da ita wajen saban Allah madaukakin sarki to kuma ya nuna anan gurin ka kafirci wa Allah tabaaraku wa ta'ala shi yasa da ni'ima da kake ta kallo da Allah ya ma kaf jarabawa ji Allah tabaaraku wa ta'ala ya fada ma kai a matsayin ka da mutum shura Allah na jaraba dan adam bil khair wa sharri fitna idan alheri Allah ya baka jarabawa ji idan sharri aka jarabe ka da shi shi ma jarabawa ji idan Allah ya baka dukiya din yawan ta jaraba ka akai idan kuma Allah ubangiji ya baka cikin kunci da talauci jaraba ka akai idan Allah ya baka lafiya jarabawa ji haka kuma idan Allah tabaaraku wa ta'ala ya dauke lafiya shi ma jaraba ka yi kenan babu wata rayuwa ta bil adama ba ce jarabawa ne domin a can Allah na fada mana a cikin suratul mulku allazi khalaq al mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dan adam ya fahimta Allah da ya halicci mutuwa 
kuma ya halace rayuwa domin shi Allah ya jarabe ku ya ga waye a cikin ku zai fito ta aiki sai ka gane cewa wannan rayuwa ta ka ga baki daya jarrabawa ce so ake a gwada ka akan me zakai kannan kuma idan ma ka mutu shi kan shi mutuwa ka jarrabawa ce to kuma Allah ya halace rayuwar da mutuwa dan ya zauwa dan adam izina a rayuwar sa to da haka wannan sai dan adam yayi taka tsantsan kada kai amfani da ni'imar da Allah tabarak wa ta'ala ya ma wajen saba masa abu ne wanda yake da matukar wato ainihin illa gare ka idan ka je ranar tashi kiyama dan za a tambe ka akan ta summa la tusalunna yawma idhin anin na'im Allah ce wallahi sai an tambaye ka a wannan ranar game da ni'ima wacce Allah tabarak wa ta'ala ma sai Allah ya tsike ka ya tambaye ka wannan ni'imar da aka baka sai Allah ya tambaye ka me kai da ita sai Allah ya tambaye ka sai ka tana da ansar da zaka ba Allah tun yanzu to shine Allah tabarak wa ta'ala yake ce da mu shi annab Musa alayhi salatu wasalam tun da ya fahimci ba za su yi wannan abin ba to shi kenan to kuma dole kuma sai a roki Allah tabarak wa ta'ala domin ya kawo da su to shine roki Allah tabarak wa ta'ala amma da ya roki Allah me Allah ya ce to sai mu ci yari qala qad ujibat da'watukum fastaqima wa la tattabi'anni sabila alladhina la ya'lamun Allah madaukin sarki yake cewa qala ce qad ujibat da'watukum to wannan addu'a ta ku da kuka yi Allah ya ce an ansa muku an ansa muku addu'arku kana addu'a ne aka tsakanin adam Musa da annabi Haruna wasu malamai suka ce annabi Musa ne yake yin addu'ar shi kuma annabi Haruna yake cewa amin ba wai gaba dai sun daga hannu suna yin addu'ar bane daga nan sai suka ce kana ababi na addu'a duk mutumin da yake addu'a da wanda yake cewa amin sun yi tarayya wajen yin wannan addu'ar kenan Allah ubangije ka biya mana bukatun to Allah yake cewa qad ujibat da'watu kuma wannan addu'a ta ku ita kanta mun an samu ku ita annabi Musa alayhi salatu wasalam bai taba daga hannu ya ce ya rabu ba face Allah ya biya masa bukatar sa to shi sa lokacin da annabi Musa ya roki Allah tabarak wa ta'ala ya yaye masa wasu abi bade ya ce qala rabbi sharah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdata min lisani yafqahu qawli wa ja'al li waziran min ahli Haruna aqi ushdud bihi adhri wa ashruku fi amri kai nusabbihaka kathira wa nathkuraka kathira innaka kunta bina basira Allah ce kadu uti ta su'ulaka ya Musa lokacin da ya daga hannu ya ce ya rabbi ka sauke mun zuciya ta ya zan ba ni da fushi domin bayan da za a yi ka kai gaci in ka mara fushi sai ya zan fushin ka an samu sassoci a cikin ta kana in kuma baka da fushi kwata kwata kuma shi rayuwar ka akwai matsara domin ita kanta dan raguwar fushin tana maka amfani domin ka rayi da ita to yake cewa kuma ka sauƙa min al'amari na har zuwa inda yake cewa kuma ka meda dan uwa na annabi Haruna ya zama annabi domin ni da kai mu rinka maka tasbihi Allah Allah ce kadu uti ta su'ulaka ya Musa annabi Musa alayhi salatu wasalam wannan roƙon da kai da addu'ar da kai mun baka saka ce ba nan fade ba akwai kuma wani bukata da muka biya maka shi kuma baka rayi ba a lokacin shi ne ke cewa kalmar nan na alaikum maratan mi ukra yanzu mun maka ni'ima kuma ta daban kenan da ce mun taba ma yanzu kuma mun maka wani wanda muka yi ma lokacin baka ran shi ne if awhayna ila ummika ma yuha daga nan sai dan adam ya fahinta ana maka ni'ima tun kafin a haife ka to kuma dole ku gode wa Allah tabarak wa ta'ala da wa'annan ni'imomin da Allah tabarak wa ta'ala ma tun kafin ka zo duniya to shi ma Allah Musa alayhi salatu wasalam sai ake fada masa cewa ai tun kana yaro ma mun ma ni'ima kuma yanzu ga shi ka zo mun mai da kai annabi kuma ka roke mu wani abu mun dauka mun baka to shi ne Allah tabarak wa ta'ala yake ce da shi kar ujibar da awatu kuma to addu'ar da kuka yanzu mun ansa Fir'aun da ya babu shi babu imani sai ya ga azaba mai tsararraɗe to shine ƙarshe kun ga abin da ya faru ga Fir'aun kannan sai Fir'aun ya bude baki yana cewa yanzu ya yi imani da abin da Banu Isra'ila suka yi imani da shi shi ma ya shiga cikin musulunci Allah ya ce sai yanzu wanda za mu ji bayani nan gaba kadan insha Allah tabarak wa ta'ala 
to bayan wannan Allah ya ce da su to shikenan fasta kima to kuma sai ku zuna ku istiqama ku tsaya akan addininku zan mana bayani a nan gurin a takaice dan adam ya kamata ya fahimta a daga lokacin da kai wa wani mummunan addu'a to kai kuma duk yanda za a yi kada kai da biya irin tashi domin lokacin da ka zo ka ce da mutum Allah ya halaka wani saboda kana kallon ya yi zalunci kuma sai ka je ka zalunci matarka kai ma ka shiga cikin wa an zalumai to wannan addu'a da kai kai kuma za ta isa manka lokacin da kake cewa Allah ya tsini wa wani saboda ya aika ta wani abu to wata addu'a kai mummuna to ka gane irin wannan dabi'ar da kai da yayi kake tsine masa ka kuma roki Allah ya tsine masa kada ka aika ta irin wannan dabi'ar kai ko mun kankantarta domin wani zai iya zalunci babba sai ka roki Allah ya halaka shi to kai kuma ka zo kai zalunci karami to kai ma ka shiga cikin azzalama to shine Allah tabarak wa ta'ala yake ce da banu Isra'ila fasta qima to ku kuma sai ku istiqama ku tsaya to shi kuma tsayawa da ake fada a nan gurin shine fadin Allah tabarak wa ta'ala da yake ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake da shi da yake ce da shi fasta qim kama umirta to shi kuma za ka tsaya kamar yadda aka umarce ka ne ba za ka wuce gona da iri ba ba kuma za ka gaza kaiwa inda aka ce ka kai ba iya inda aka ce ka tsaya nan za ka tsaya shi yasa wani zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ka fada min wasu kalma shi kuma kalmar da yake so a fada masa ba ta da yawa dan ba zai iya riƙe abubuwa da yawa ba sai manzon ya ce cha kul ka ce amantu billah ka ce ka yi imani da Allah idan ka ce na yi imani da Allah ya ce to sun mustaqim kuma sai ka tsaya akai bi ma'ana ka tsaya akan wannan maganar taka to shi yasa yana da matukar hatsari fa irin wa'annan maganganu da muke fada munana akan wasu da jin addu'o'i munana akan wasu sannan kuma mun manta irin wannan aikin da suke yi mu ma muna yinsa to shi yasa Allah tabarak wa ta'ala ya ce da annabi Musa alayhi salatu wassalam an an samu ku addu'a ka da kai da annabi Haruna amma fasta qima ku tsaya tsayin daka akan addini wala tattabi'a ni sabila alladhina la ya'lamun kuma kada ku bi ta farkin wa'anda ba su da saniya masaniya to su wai ba su da masaniya shine ta farkin kafirai dan shi kafiri duk abin da yake bayan nayinsa bane akan ilimi Allah madaukin sarki ya mana bayani cewa wala taqfu ma laysa laka bihi ilm duk abin da ka san ba ka da ilimi a kai kar ka bi ke da duk wani abin da yake ba ilimi bane ya tabbatar da shi kada dan adam ya aiki da shi ke da duk wani abin da ka sani ka aikata to sai ka yi tambaya akwai dalilin da ya tabbatar da shi ko babu dalili ko mai ahalari da kansa ai ya fada mana yana cewa wala yahillu lahu ay yaf'ala fi'ilan hatta ya'lamu hukman lahi fihi baya halatta ga mukallafi ya aikata wani aiki face ya san wani irin hukuncin Allah ne a cikin wannan aiki to shi da Allah yake cewa kada ka bi abin da ba ka da ilimi a kai domin inna sama'a ji da kake kallo wal basara da kuma wannan ganin wal fu'ada da zuciya wa'annan abubuwa ne da Allah ubangiji ya baka da ni'ima to ulaika kullun kana anhu mas'ula sai Allah ya tsitse ka ya tambaye ka domin wanda ya shiga wuta to da basar da alsam wadan sa da kuma zuciyar sa su suka samu matsala dan adam ya shiga wuta Allah ka ce laqadzara amal jahannama kathira min aljinn wal insi Allah ce wa'anda za su cika wutar jahannama ya ce da yawa ne daga cikin mutane mutane da kuma ajin wa'anda Allah ubangiji ya ratsa ya tsamo su ya ce wa'annan yan wuta ne wanda akai alƙawarin za a shigar da su cikin wuta amma me lahum qulubun la yafqahu biha na farko wannan zuciya ce da za a tambaye ka a kanta ita ce alfu'adu suna da ita amma ba sa yin tunani da ita ba su da fahinta da ita ga zuciyar ba ta musu amfanin komai kannan kuma ga kunnuwa la yasmu na biha ga idanuwa la yusiru na biha Allah ce to ulaika kal an ami wa'annan mutanen kamar dabbobi suke to idan mutun ya zan kamar dabba ya zan da zuciyar sa da idanun sa da kuma kunnan sa baya masa amfanin komai sai dai ya ji abubuwan da kawai za su kare a wannan duniya to kuma duk mutumin da ya kasance al'amarin sa duk a duniya suke kare kuma ya samu matsala to sunan ake cewa ya almuna zahirun min al-hayatid-duniya 
a ce mutun shi kuma duk gaba daya rayuwar sa komai a duniya zai kare in dan adam ya zama irin ya samu matsala shi kuma to shi yasa dan adam ya gane duk wani abin da zaka yi a duniya to sai ya zan akan ilimi ne to shi kuma duk abin da ya zan akan ilimi to sai ya zan da zuciya da jinka ya zama duk abin da zaka ji ka ji shi akan daidai kan nan nabiyu ya zama duk abin da zaka furta ka furta shi akan daidai ya zama duk abin da zaka yi itikadin sa a zuciyar ka ka kudure a zuciyar kasance ka kudura abin da yake aqida ce ta gaskiya ka kudure a zuciyar ka in ka kudure wata aqida ta daban to tsakanin ka da ubangijin ka to sannan kuma akwai wasu abubuwa daban wanda dan adam ya kamata ya lura da su akan imani tsakanin sa da ubangijin sa Allah ubangiji ya sa mu gane to sai Allah yake ce da annabi Musa alayhi salatu wassalam da kuma shi annabi Haruna cewa kafa su ba hanyoyin wa'anda suka zamba su da imani tunda ya san yi addu'a in suka ba hanya ta Fir'auna to kuma ka ga addu'a da dan adam ya shi ma za ta shafe shi amma kada ku manta ana magana da annabawan Allah ke nan ba wanda ake magana da shi a nan gurin sai annabin Allah tabaraku wa ta'ala ya kake kallon kuma ni da kai wanda ba annaba ba idan Allah madaukakin sarki ya yi magana da annabi ya ce da shi ka yi addu'a kada kai haka to kai kuma ba annabin Allah ba kuma sai kaje ka aikata to kuma an samu matsala to shine bayan wannan sai Allah tabaraku wa ta'ala yake mana bayani akan tsiratar da kuma banu Isra'ila suka yi me ya jawo suka samu tsira saboda sun yi hakuri wannan hakuri ne shine kawai sa suka tsira domin aya da zamu karanta a gaba aya ce da take mana nuni cewa banu Isra'ila kuma Allah ya tsiratar da ita to shi kuma Allah tabaraku wa ta'ala da kansa yake game da cewa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Isra'ila Allah ya ce bi ma sabaru wannan hakuri suka yi suka jure to shi kuma hakuri wasu abubuwa mai da dama da suka kwansa na farko ka jure wa cutarwar da ake ma kai hakuri na biyu ka jure wa aikata aikin alheri kai hakuri to shine isbiru wa sabiu dan adam yayi juriya ya hakuri kuma ya jure akan aikin alheri to banu isra'ila sun yi hakuri duk wannan fitin tunu da fir'auna yake musu ba su ce da fir'auna komai ba iyakaci su kira fir'auna zuwa ga gaskiya to kuma sai Allah ya rike masa al'amara to shi sa duk mutumin da ya dogara ka Allah kuma Allah ya isa masa wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu in dai ka dogara ga Allah to Allah kuma ya isa maka to idan kuma ka ce ka dogara da kanka kuma sai a bakka da karfin ka ka je ka je ka ceci kanka in ka isa to amma banu isra'ila nan gudun salake cewa kalmomin ubangijin ka kyawawa sun cika akan banu isra'ila bima sabaru saboda banu isra'ila sun yi hakuri wa dammarna sai Allah yake cewa sai muka rugurguza ma kana yasna u fir'aun duk abin da fir'aun yake sana'antawa abin da fir'aun yake aikatawa wa ma kanu ya ayrishun da kuma abin da fir'aun yake shimfadawa na barna sai Allah ya rusa ta ta kansa to hakuri gaskiya wata abaci wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ke kansa yake ciwar ba a taba yi wa dan adam wata baiwa ba da tafiyalwa fiye da hakuri da Allah tabaraku wa ta'ala ya baka hakuri to ya baka dukkanin baiwa a duniya kenan babu wani karfi da ya kai hakuri shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laisa shadid bi sur'a ba fa shine mai karfi ba wanda an aka je filin ko kawa yana iya ka da mutane kuma ya nasara a kansu ba wai kai mai karfi ba ne dan ka fa kowa girman kwanji ba mai karfi ba ne kai da za a tara maka mutanen Abuja gaba da ka fa karfin su ba kai ake nufi kama da karfi ba inama shadid shi mai karfi allazi yamliku nafsahu inda la ghadabi shi ne mutumin da ya mallaki zuciyar sa lokacin fushi wanda yana iya hade fushin sa wanda qur'ani yake mana bayani wal kafi min la gaiza wata al'umma da take hade fushin ta shi ne al'umma da take zuwa ta hade fushi wal afina anin nasi wanda kuma suke wa al'umma afwa allah ce wallahu yuhibbul muhsinin Allah kuma na kaunar mutane masu kyauta tawa. Da haka idan kana da wannan karfin da in kayo fushi za ka iya danne ta. To kuma kai ka yi nasara a rayuwarka. To su kuma mutanen Fir'auna karshen ta ga abin da ya fami su. Allah ubangiji halaka su yayi da shi da Fir'aunan kansa. Banu Isra'ila Allah tabaraku wa ta'ala ya cece su. 
kawai dan wani abu saboda hakuri to shine Allah tabarak wa ta'ala yake ba mu labari da kansa yake fada mana yanda aka yi kuma su banu Isra'ila suka kira sai Allah yake ce wa jawazna wa jawazna bi bani Isra'il al-bahra fa atbahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa حتى إذا أدركه القرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. تكونك أنا قرن الله ما دون سكيد كان سكيد شوا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بقيا وأدوى. حتى إذا أدركه الجرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنوم إسرائيل وأنا من المسلمين. دكانسا. فأنا أقول الله تبارك وتعالى كيتوا من سلك دبنو إسرائيل تيوكو. أيك الله لبنا كبني. يا أكيد كذا الله تيوكو كاثني. الله لي. فأتبعهم فرعون وجنوده. فرعون ده رندنا سا سوق مسيح سكبيوس فأتبعهم فرعون وجنوده فرعون رندنا سكبيوس بارم باو كل أباد أم بند ووو تانا فرعونا يا ذاك بقى عند موسى كان أسرقي أي أي كوا ذاك كم شيء فرعونا بده كان سكية شوا وينام فإن هؤلاء شيء لا شيء زمان تومي قليلون شيء ده كان سكية شو متانين فإن كنا وإن هم لا نامي لا جاي يدون ما جاي سنة بس عتر دمو إن كان يدك كان سياح أنا تومي نبون فرعونا مي نبون عند موسى عليه السلام والسلام مي نفرعون يبقى عند موسى سبودي إذن الله تاشى هلا كاكا وها وقت يكوما دك إيل من كده كمو عين كسيكو كوما وها دعت شو هو تاتا فرعونا برم فرع مكونا دن الله دهان كلنكا دتنا نكا موتينج لو كيساندا ya doki ruwa ruwan ya dare kuma ya dare ya samu da hanya 12 wa kana kullu firkin ka tsodil azim kan nan su wuce kai ma ka shiga ka duba duk irwayen fir'auna ko sai koma dolo duk inda yake ji shine shugaban misra shine kaza shine kaza ana tsoron fir'auna ana mutun tashi أنا قدم فرعون يا إسا، توما سيكوما واوا، تو الله ما لا إن كج كازم مي هنكلي، إن كج كازم مي مي هنكلي، والله الله كوابي يا، إن كج إل من كيازم مي أمباني، الله كوابي يا، إذاكم كم كسابا الله تبارك وتعالى. Tuwa la zake mamake rai waraka. Shaka tuna duwa na abunda. Kake na shi. Na ili miyuku wa hanka liyu kote na ni. Seka tarawa na abanyaka. Tuwa kama abunda ya parada para awana. Allah ubangija ya sama gani. Ana zama daka taida Allah ubangija ya kemu gubi. Zama dora akan wana ayar. Tinda mankaran tatani. Kawai. Kano kuma zama dora akan ta inshallah tabaroku wa ta'ala. Allah ubangija ya. Ya kaya mugobang kumala ya thanya mana ala barakati kia abubu wanda makaeka ta insha Allah. Shimalam za iya amfanida ayar farku da aga karantayaw wajing kafa huja akan idam mutum ya muslinta abuye. Idam mutum ya muslinta ya buye muslinti nsakari ya baye na shihara say ya ikarifi. Aida mba achedo kuchua dem mtu ni amethilenta duwele si ya putu abaya na mthilenta saba idem baya na mthilenta sisi zama illa gareishi dokume uanza tu kumbo ya mthilenta sisi zama shidi ya maslaha tu ba bali fimu tini ya mthilenta ya bo ya mthilenta sisi ina pata ampa inta mthilenta bo ya mthilenta sisi wanda ren kuchin diega baya na mthilenta sisi zama mas maslaha kumasi ya baya na shi na kabawa duwele bali dumu tini ya mthilenta kuchia si ya putu abaya na mthilenta. Shi yenda adini yake shini adini kama yenda yake ada hayi nza haka ake biwoshi. Tu shisa loka chinda manzang Allah salat miyotura abu musa la ashari da maazi bini yaman. Da ama maazi bini jabala karin yaman. Aya pata amusu watama gana. Yechi ni suparu kwanda awa kui kira matari akalla ilaha illa Allah. Fesi nyi biya ya kumathiku umarichesa chua Allah umarichesa da yensa Allah. Ati kindere da yini. Fesi salla tazan tashi gazuchi yasu kumathiku chesa bada zaka. 
to a shake and when the line the sick of you was woman she actually to be you as a bum with lynch that it don't think of them sabum with lynch in a one year and a wonder I can't learn to work I in a part time painter the yes I'm in la in your body and I didn't say about a Muslim thing a calamity shahada you bum with lynch and do chess sir yes I'm a sad boy you don't go see about this a boy her Allah open good yes I saw my dama when did he get in car up under the Ibaya now in a part time point I can never be one I had a look at current talk about it I like I don't know in a summer time is up a hint that I had about it I like I don't know the one number gonna the cup of that assalamu alaikum which is malam duk mutum in the muslim ta say ankaw she must let in juma gaban jama'a kuza iya chi gabada haruko ikin adini sana muslim chi abu hii hara sayya malla ki wa isu abu buwa idayena sura mma igidansa ku iya yansa zasu koreshi kuma gali bi babu wani organization a muslim chi da zai iya rike rayuwarsa assalamu alaikum ai ba a ce wai organization bane zai rike rayuwar mutum dan ya musulunta kai ma din ai musulmi ne wani organization ne yake rike da rayuwar ka to shi musulunci daga lokacin da ka musulunta zaka ci gaba da zama mutum ka ci gaba da yin gogor mai a ta rayuwar ka inda ka saba ka nema kanka abin da zaka ci ba an nufin wajen ka musulunci kuma sai a rike rayuwar ka ba kan nan game da mutum ya musulunta ya zo masallacin juma'a ba gan da shi wannan ba dole ba ne ko da a cikin ungwar ku ya musulunta ku dai ku ga ya mutane wani ya zan musulmi domin ku masa ma'amala irin ta me irin ta musulunci wannan ya halarta kan nan ba dole ba ne ma ya zo masallaci ma a zo a gabatar da shi idan kawai inda kuke zaune yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya musulunta ya zan musulmi kan nan a masawan kai a ci gaba da ma'amala da musulmai kuma ina zuwa masallaci sallah din da kaga mutum ya shigo sallah masallaci ai kai ba ka san yami ya musulunta sai a ci gaba da ma'amala da shi kuma a ci gaba da karantar da shi amma dai amfanin wani lokacin a zo da shi gaban mutane dan jama'a su san ga fa wani shi ma yanzu ne musulmi ne saboda ta yi wasu sun sha ma'amala da shi ba san cewa musulman bane amma dai ba a kan dole hakan yake ba ana ta assalamu alaikum yace malam dalla menene hukuncin wanda yake azumi kuma ko wani lokaci shiga cikin jama'a sai yace ni dai wannan azumin yau yana bani wahala karimi mata tambayar ji mutun ne yake azumi amma sai ya shiga cikin jama'a sai yace shi dai wannan azumin na yau yana bashi wahala yana bashi wahala mana ba ce da kada bashi wahala ba to kuma kariya maka yana bashi wahala shikenan ka tsaya a iyanan kada ka masu wata fassara kuma bayan mi kalmar da ya fito ya fada maka da bakin sa ya ce azumi da bashi wahala hira kuke yi taka in ka ba da dan inda zaka dan sanya shi dan ji dan sanyi shikenan ko a dan samu dan ruwa ayyafa masa ko wani abin da ya kama da aka da aka kada ka yi wa dan adam wata fassara bayan abin da ya fito ya bayyana maka a zahiri an gane me nake nufi domin duk lokacin da kake kokarin ka nuna wannan magana da ya fada laifi ne to fassara kake so kai ba kawai dai ya ce da kai azumi na bashi wahala shi ke ne na bashi wahala kai ma na baka wahala ko babu wahala ne ai akwai wahala azumin shi yasa kuma akwai lada kuma an gane me nake nufi akwai wahala akwai lada da ka kowa da wahala an gane to wannan ina ganin ba wani laifi bane kada kuma jama'a su doke shi a wani abu kace assalamu alaikum malam malam menene hukuncin mas hukuncin waka waka wato wakan kasida kasida na yabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a musulunci idan mutun ya fadi wasu kalmomi malamai suke cewa ita waka bi manzilatul kalam daidai take da magana idan mai kyau ce to kamar kai magana mai kyau ce inda irin wannan kasidojin idan kuma mu muna ce to shikenan amma ya kasance baba kida kida a cikin ta ba za ka zo ka sa kin ga kada kida kana rawa ba kuma ka dauka waye kana kan daidai a kai ma ka san bai dace ba kuma ba za ka so ma haifun ka a gan shi na tikar rawa ba a matsayin ka da mutum to amma idan lokacin da kake karatu kake yin wannan kasidojin naka sai ya kasance an bibiye su ba ka fado wasu kalmomi muna na ba dan ka gane idan ba ka da ilimin addini to za ka zo kokarin yaban manzon Allah kuma sai ka rika fadin wasu magangunu da ya sabawa ainihin yaban manzon Allah za ka dole za a bibi magana ka daidai kake fada an gane me nake nufi yaban da kake masa na daidai ne kuma baka kauce ba ai akwai wakoki wanda aka yi misali akwai wakoki kamar da aka ce ga ta nan babu rafasa a ciki na wasu Abdullahi ibn Rawaha wa fi na Rasulullah yatlu kitaba اذا شق معروف من الفجر سعد ارانا الهدى بعد الاما فقلوبنا به موقنات ان ما قال واقع 
yabitu jafa jambu hu an firashi hi idha tathqala bil mushrikin al madaji mai lafi a nan gura cikin mu akwai manzo Allah na karatun littafi qur'ani a gane mai nake nufi eh idan alfajiri yake to sai ya karanta mu qur'ani haka yake kwana baya bacci ya nisan ci gado lokacin da mushrikai su kuma mai suke cikin bacci bacci ya musu nauyi muna da yakinin duk abin da ya fada zai tabbata wannan magana ta akwai muni a cikin ta ba muni a cikin ta dakar lokacin da zaka yi kasida ka fadi maganganu na gaskiya kuma ka yi su akan shari'a an gane kuma ka kauce a kide kide wani ta assalamu alaikum ya ce malam kamar masu sallah ranar juma'a akan titi ci zaka ga wai su suna daga kansu saboda zafin rana to malam ya sallar su take sallah ta yi a to ka dora goshin ka kasa kuma ka ji zai kone ai dabi'atan kawai zaka ji kami ka daga ta kai ne kuma kai mazama zaka mai kamar wannan zafi ne ya sawo ba wai ka yi shi da gangan bane da haka idan aka samu wannan to sai a yi kokari amma dai babu lafi a samu wani abu a daura an gane mai nake nufi ko takalmin ka ne sai ka daura inda zaka daura mai goshin na ka ba lafi bane zaka yi zuwa ka daura takalmin ka a gura in ka tashi daura goshin ka akai sai ka daura akan takalmin ka an gane mai nake nufi ko kuma kana zo na hankaci ko kuma kana zo na abu ka sanya saboda zafin mai kwalta musamman kan kwalta zaka ji ta dahu sosai to in aka samu irin wannan ba wai imani bane ka tsaya kana ta konewa a'a shi kuma shari'a bai dira wannan ba an gane mai nake nufi sai ka tsaya kai abin da kaga zaka iya yi Allah mana jagoranci kan nan wannan dagowar da kai da ka koma bai rusa ma sallah ka ba wani daga cikin sahabban manzalla ya ga manzalla ya juma'a ruk a sujada ai dagowa ya shi ma kawai kawai dagowa ya daga ya ci ah to me yake faruwa da ya dago sai ya ga ashe yaro ne akan wuyan manzan Allah sai ta manzalla ya kasa ya ki dagowa daga daga sujadar ta tashi kuma da aka yi da sallah manzalla bai ci da shi komai ba na san wani zai ce manzalla bai ganshi manzalla ya gani ya ce ina ganin ku ta baya a sallah na da ka duk abin da ya faru a baya in dai manzalla na sallah ya gani amma manzalla bai ci da shi komai ba ina fata an fahimta da aka babu lafi insha Allah amma da Allah kuma a rinka sanar da lima mai an ga zafi mai ya yawa babu lafi ai maza maza a sanar da lima mai a ce lima akwai fa rana to subhanahu rabbil aladin da yake fada da subhanahu rabbil azin din sai ya fada uku uku an gane mai nake nufi kaga kafin ka kone ka mai an dago kuma sai a ce kaga ba zai sa wa bi hamdihi ba kawai da ya dora sai ya ce subhanahu rabbil a'la subhanahu rabbil a'la subhanahu rabbil a'la sai amin sai a dago ba dai kotan kuci ya bace a kalla dai kai an taimaka maka can gurin sai ka tara an ida da sallar da wuri don mutane su samu sauki a rayuwar su shi kenan tambaya sanar ba zan samu da su mun samu wuri to alhamdulillah Allah ya saka malam da alkhairi an kammala karatun yau yanda malam yayi karatu Allah ya saka mishi da alkhairi sannan kuma mu masu sauraro Allah ya ba mu ikon amfana da shi kuma Allah ya ba mu ikon aiki da shi kamar inda muke gabatarwa kowane lokaci kan tallafi da muke nema saboda ganin cewa an yi ma marayu dinkin sallah har yanzu kofa a bude take kowane maraya daya mun yi mishi kudirin naira dubu goma sha biyar sannan kuma kudin iftar na bude baki kowane mutun da dubu 1500 har yanzu kofa yana bude a wannan lokacin muna da kudin mutun 160 da da biyu muna fatan Allah ya bada ikon tallafawa na biyu mun sanar jiya kwana hudu da suka wuce muka fara sanarwa akan taimakon sound system wato speakers din masallaci a wanda ranan farko akwai ban Allah da ya bada naira dubu hamsin rana na biyu akwai wanda ya bada dubu biyar sannan shekaran jiya akwai wanda ya bada dubu 30 wanda shine ya kama naira dubu 80 da biyar so jiya muna mun kara sanarwa muna magana da liman a cikin office shin ko sai mu masu biko kinin ruƙiya ne so Allah ubangiji ya kawo wani bawon Allah da ya zo ya dauki nauyin cika kudin spikokin saboda budget din da muka samu nan naira dubu 400 da naira biyar ne so ubangiji Allah ya ce maka bawon Allah ne yazo ya biya naira dubu 300 da 20 inda muka samu kimanin naira dubu 400 da biyar kuma alhamdulillah 
maikatan sun zo an ba su kudin su je su su aiki wani sun sunanan masu kawo sauran kayan sunanan zuwa insha Allah za su fara aiki Allah ubangiji ya biya su da mafificin alkhairi wanda suka ba da gudunwan su sanan kuma ubangiji Allah ya sama arzikin su albarka assalamu alaikum but for the benefit of those who don't understand hausa hausa yes up till now our uh, our post and request is still open we are extending it up to the 20th of of Ramadan inshallah that is for clothing the orphans on Salah day and for the iftar program is still open and you can make your contribution in kind or cash and up till now we have received a donation for 162 orphans uh, as we said earlier in the first 10 days we got 158 and within the yesterday today we have additional of three uh, which make it 162 by the special grace of Allah we the door is still open you can make your contribution maybe then you don't have the means now you have the means you want to make your contribution you are free to do so inshallah and secondly we have been making announcement for the system of the mocks which is the uh, sound system it has been giving us great problem we have worked on it twice or thrice but alhamdulillah we got some advice from professionals and they've recommended what we should do and based on the budget given to us it was 405,000. alhamdulillah yesterday we announced that we have 85,000 naira we are looking for 320,000 naira alhamdulillah after the tough sale yesterday a philanthropist came in and credit us with 320,000 making it the sum of 405,000. As we are speaking to you, the money has been given to those people who will work on the system. And Alhamdulillah, they have started bringing some items. We are waiting for them to finish the supply so that the work commences immediately. May Allah Almighty reward them abundantly and may Allah reward those who have contributed immensely. May He replenish what they have given in manifold and may He put blessing in the source of their wealth. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdika nashidallah ilaha illa anta nastagapadu karatu.